Thank you so much for watching. では、ユーフライズ3年生、えー。今日は、Let's read to power your future というところですね。はい、エネルギーの問題についての、えー、アーティクルになります。106ページから109ページまでがこの、えー、Let's read to になっていますね。OK、so now let's take a look at、uh, the pictures here. You see、uh, maybe three pictures on page 107ですね。はい、これを見るとね、あこういうことねっていう感じでわかると思いますね。それから、えー、下のところには日本の一次エネルギー、国内供給の割合というふうに書いてあって、まあ、石油、天然ガス、石炭といったもの、これをですね、えー、英語では何というふうにこの中で言ってるのかなっていうこともこの中で出てきますね。はいえー、化石燃料、ね、もう多分小学校の時にもう小学生の時に勉強していることかなっていうふうにも思いますけれども。OK、so it's time to close your textbook and listen carefully and try to copy what you listen.So are you ready?Here we go.Pre-reading.What does power in this title mean?、Mm -hmm. Okay, if the electricity were cut for one week, what would happen to our lives? The lights would be off, trains would stop, we could not charge our smartphones. We depend on electricity to power most of our daily activities. How can we make the electricity we need for our future? Japan uses a lot of oil, coal, and natural gas to make electricity. These resources are called fossil fuels. Fossil fuels have some good points. They are relatively cheap and they can be used for many things. However, scientists say that we may run out of fossil fuels. In 100 years. There are other problems too. Fossil fuels release carbon dioxide and other dangerous chemicals. They increase global warming and damage our health. Japan also makes electricity from nuclear power. Nuclear power produces a large amount of energy. Without releasing carbon dioxide. However, it is difficult to control radiation and handle nuclear waste safely all the time. Now, many countries are using sunshine, wind, steam, rivers, and even ocean waves to make electricity. These are examples of renewable energy. Japan has many rivers and their power is used to produce electricity. Their water is renewable and does not release dangerous chemicals. However, we need dams to use water power and these dams can damage the environment. Research in other renewable energy technologies is progressing. Already, Denmark gets 40% of its electricity from wind power. One quarter of the electricity used in Iceland comes from the natural heat in the ground. People around the world are working to solve our energy problems. r e y h a n j a m a l o v a is one of those people. r e y h a n is a student in Azerbaijan. When she was 15, r e y h a n invented a device to make electricity from rain. r e y h a n s device can power 22 LED lamps for 50 seconds. Each device uses only 7 liters of rainwater. Its battery can store power to use later. Rayhan says 
She created that device to help poor people, especially in rainy countries. Her device is not expensive. It does not even need power lines. It can help many people get electricity. Is there anything you can do for a sustainable energy future? As a consumer, you can decide how much electricity you use. You can also decide what kind of energy you want to use. You may even be an inventor like Rayhan. Your actions are important. What can you do to make your energy future brighter? Okay, so now it's time to open your textbook. はい、えー、それでは本文の解説に入っていきたいと思います。え、プリリーディングという質問ですね。What does power in this title mean? はい、このパワーっていうのは何かなっていうふうに思うんですけど、このタイトルにあるパワーなんですね。答えはですね、it means supply energy ということですね。エネルギーを供給することこれがこのタイトルのパワーという意味になっていますね。パラグラフ1から解説をしていきます。if the electricity はここが20銭ですね cut for one week もしですねこれは家庭法の過去現実にはそういうふうにならないであろう ことをあの条件にしてるもし何々になったらどうするっていう感じですねなので were cut for one week この後ですねカンマの後 what would happen to our lives ということですねちょっとここに書いたんですけれどもまずここがえっと were というのが来てるのはこれは家庭法過去現実と かけ離れている家庭をしているときっていうのは家庭法過去を使うんですねはいなのでここが過去になっていてそしてまあユニット6でやったんですけども家庭法過去の文章っていうのはこの後ろに来るものも what will happen to our lives っていうふうになるのでこのウッドっていうのも私たちの暮らしに何が起こるだろうか みたいな感じでまず起こり得ないけどそういうふうにもし電気が止まってしまったらってことですよね一週間止まってしまったら私たちの暮らしに何が起こるだろうかっていうふうに家庭法過去を使っているんですねはいもしですねそのしょっち
電気あらゆるそういう電気があの消えてしまうだろうにっていうことですね次 trains はいこれも S ですね would stop、はい、電車ももちろん電気がないと走れませんので would stop で止まってしまうだろうにということですね We could not charge our smartphones. これもスマートフォンズに S ですね。えー、私たちは could not charge、えー、私たちのスマートフォンを充電することができなくなるだろうにっていう感じですね。で、この could not っていうのが来た時に、えー、could っていうのは過去にそれができたっていう時の,あの用法としても使うことができるんですけれどもえー、英語の文章の中ではこの今日ねここにあるこの家庭法過去の、えー、スタイルのこの前の「if」っていう文章がないものっていうのが実はすごく多いんですねこれは新聞とか読んでてもすごく多いんですけれどもこの助動詞が過去形になっていてもし「if」なんたかなんたかっていうのが前になかったとしてもこれは「えー家庭法過去、つまり現実にはそうなってほしくないけれどもとか現実にそうなったらいいけど無理かなとかっていうそういう感じの,あの条件が後ろにあってこの人はこれをつぶやいてるっていうふうに考えた方がいいんですねなのでこの場合も「We could not charge」っていうのはこれはできなくなるだろうにっていう感じですねそういうふうにもし電気が止まってしまったらできなくなるだろうにっていう感じがニュアンスとしては入っているクールになりますさあ次はですね助動詞がありませんね We depend on electricity to power most of our daily activities っていうふうになっていますので私たちは depend on ですね頼っているこれも現在形で言っているのでもう現在ねいつも大体頼っているという事実を普通にポンと述べている文章ですね何に頼っているのかっていうのがこの depend on electricity ですねこれは私はお母さんに頼っているね宿題をするときお母さんに頼っているという文章でも全然使えます I depend on my mother when I do my homework っていう方でできますねこういうふうに depend on っていうのは人にも頼ることもできますけれどもこの場合は電気に頼っているっていう文章になっていますねで何のために頼っているのかっていうとこの to 以下です to power most of our daily activities ここですね to power なのでそのパワーを上げるそして、most of our daily activities 私たちの毎日のアクティビティス、そういう活動ですよね。活動のほとんどのものに対してパワーをする。パワーをするためにエレクトリシティ、電気を必要としているということですね。なので、このパワーっていうのは、これは日本語でどういうふうに訳すのかなと思うんですけれども、うーん。まあ、これ動力を供給するためにっていうふうになってるんですけれどもね、まあ、そうですね結局まあ私たちの,その日常の活動のほとんどっていうのは電気を必要としているものが非常に多いんですよねだからその日常の活動のほとんどにまあ電気という形での,その動力を供給してするためにっていうことですよね。電気に頼っているんですその動力それを動かす力をくれるのは今の時代はほぼほぼ全部電気なので電気に頼っているっていうことですよねそして次ですね「How can we make the electricity we need for our future?」How can we make the electricity? 私たちはどうやったら、ね、電気を、えー、作ることができるのだろうかという感じですね。そして、えー、その後にこの We need for our future。これは高知就職っていうのですね。ユニット5でやったものなんですけれども。We need for our future。私たちの未来に対して未来に向かって未来のために私たちが必要な Something ってことなのでこの「We need」目的語がないパターンの、えー、高知就職になってるんですねそうするとこの「えー、We need for our future」っていうのがその就職しているものっていうのは名詞は何かというとこの「The electricity」になるわけですね
。で、これをですね、この読みながら日本語に訳さないようにしてください。英語の順番は、How can we make the electricity we need for our future? もし切るんだったら、この electricity、ここで切って、We need for our future っていうふうに、前からやあの読んでいくっていうことですね。はい。さあ、次、パラグラフ2に入りますね。Japan uses a lot of oil, coal, coal, and natural gas. ということですね。はい。えー、まずですね、a lot of の後、オイルっていうのは石油のことですね。オイル。それから、コウ。石炭ですね。実は石炭も、えー、火力発電、火力発電などで、あのやっぱり電気を作るのに使われているんですね。それから、natural gas。これは天然ガスですね。えー、を使っています。はい、そうですね。その後、to make electricity。これは高知就職ではなくて、to 不定詞なので、シンプルにその何かするためにっていう時に使えるんですね。to make electricity。電気を作るためにということ。Japan uses。これは四角ですね。日本というのを単数でね。一つとして捉えているので、use が uses というふうに S がついていますね。次、these resources are called、はい。これらの resources、これらの,、えー、その資源っていうんですかね、resources なので、この資源というのは呼ばれているということですね。resource is、これも S ですね。えー Are called. これらの,、まあこのリソースで資源というのは、ファーソーフューエルズというふうに言われています。これはもうね、やってると思うんですけども、化石燃料というふうに日本語では習っていますけれども、ファーソーフューエルズ、うん。これはもう本当にこれからの時代、いろいろな試験にね、出てくる単語になってくると思いますね。これも S に丸ですね。はい、化石燃料というのは、えー、一つではないので、やっぱり S がついていますね。えー、何だったかなっていうと、このオイル、石油、それから石炭、コウ、そしてナチュラルギャス、この3つですね。はい。さあ、次ですね。えー、ファーソーフューエルズ have some good points。はい。何かが持っているファーソーフューエルズ has、えー、have some good points。良いポイントを持っている。こういう言い方をするんですね。まあ、良い点もありますっていう感じになるんですけれども、There are good points、uh, on fossil fuels っていうの別の言い方ももちろんできるんですけれども、えー、英語の場合はあの、There are っていう構文を使うよりも、こういうふうにそのね、えー、化石燃料というものは良い。グッドポイントを持っているっていうふうにして良い点があるっていう訳し方になりますね、日本語だと。えー、これはファーソフィルズ、これが S。それから、えー、Have some good points、ここも S に丸ですね。They are relatively cheap、はい。それらは比較的という感じですね、この relatively cheap っていうのは、えー、比べると、ね、比較的安いんですということですね。And, comma, and ですね。そして、それらは、they can be used for many things. はい、それらは、多くのことのために、can be used。使われる、そういう、使われることがあのできるんです。ということですね。可能なんです。However, はい、しかしながら、これはですね、もう完全に逆説を言うときの,この言い方なんですね。However っていうのは、えー、もうちょっとこうフォーマルな形で、でもね、だがしかしっていう感じで、しかしながらみたいな日本語でもいいかもしれないんですけども、はい、しかしながら、サイティスト say that、ここですね、えー、科学者の人たちは言っています。これも文法の中で習っていると思うんですけど、これサイティスト、ここ S ですね。えー、科学者たちが言っています。はい、何を言っているのかっていうと、say that、この後ですね。We may run out of fossil fuels in、uh, 100 years っていうことですね。はい、私たちは may run out of なので、これは、えー、無責任な may というふうに紹介しているんですけど、だいたい 50% ぐらいの
可能性があるっていうニュアンスでこれを言っていますね。私たちは、run out of, run out of。Do you remember this、uh, phrase?run out of っていうのはもうね、なくなってしまう。もうそれが、えー、足りなくなってしまう。それから、使い果たしちゃう。もう、つかまになっちゃう。そういう感じのイメージをあの覚えておいてくださいね。で、えー、使い果たしてしまうかもしれないということですね。かもしれない。何をなのかっていうと、run out of 化石燃料ですね。化石燃料を。うん、で、この in っていうふうになると、in が来て、こういうふうに ears ってなると、その,、えー、このボックスね。をイメージしてほしいんですけども、この場合は100年、100年というその以内にっていう、100年というボックスのその中で多分もう使い果たしてしまうかもしれないということですね。それを日本語にすると、100年以内にっていうことになってきますね。はい。えー、次、There are other problems too。はい。さあ、まあ、there are っていうのはね、あのこういうふうにたまに出てくるのはいいんですけど、ずっとですね、作文するときに、there are, there are, there are って書いてたら、多分それはね、oh, maybe too many there are っていう感じで、ちょっと違う文章をね、入れた方がいいんですけれども、たまにこういうふうに出てくるのは問題ないですね。there are other problems too. はい、えー。そこには他にも問題があるんですっていうふうに言ってますね。で、あのこの there are っていうのをどうちどんな時に使うんですかって言われると、もちろんですね、この部屋にはね、ホワイトボードがあります。There is a white board in this room。こういう言い方でその物がこの部屋にありますっていうこともできるんですけれども、こういう英語の文章の中で there are とか there is っていうのが出てきた場合は、何かその前にあるあの情報に対してまたさらに新しい情報を提供するっていうそういうメッセージがこの there are っていうのには結構込められることが多いんですねでこの場合もあの化石燃料が may run out of してしまうというあの懸念をこう言った後他の問題もあるんですっていうことを言っているのでこれはまたその使い果たしてしまうっていう問題とは別の問題なのかなっていうふうにね聞いている人が思うわけですね。さあ、次が、えー、Fossil fuels release carbon dioxide ですね。Fossil fuels っていうのは、もう要するに化石燃料っていうものっていうのはもう燃やしてね、そのものが燃えることによってエネルギーを取ることができるんですけれども、ものが燃えるということは二酸化炭素がこう出るっていうことなんですね。なので、ここ release っていうのでその発生させるんですね。何を carbon dioxide これが、えー、と二酸化炭素になりますね。カーボンダイオクサイドっていう言い方をします。えー、そして、other dangerous chemicals。他の危険な chemicals。これも S に丸ですね。いいですか ?chemicals っていうふうになるということは、その化学物質が一つではなくて、危険な化学物質が、まあ、いくつかこうね、リリースされる、発生してしまうということを言っていますね。はい。They increase global warming and damage our health. はい、その発生する、まあえー、と二酸化炭素とそれからその他の、まあ、dangerous chemicals というものが、えー、どんな問題を引き起こすかというとまず一番がこの carbon dioxide 二酸化炭素は地球温暖化を促進させてしまう。よくないんですね。促進っていうか、その促進っていうとなんかいい意味になっちゃうので、地球温暖化を、えー、さらに悪化させてしまう、進めてしまう。そして、ダメージ・アワー・ヘルス。これは後ろのものですよね。Other Dangerous Chemicals というのは、えー、私たちの健康を害するという感じになっていますね。はい、それで、えー、その下ですね、in reading っていうのは、これ今読んできて答えられる内容を、えー、言っています。No.1、What do we depend on to power our daily activities? これですね、はい。What do we depend on? 何に depend on しているんですか ?to power our daily activities っていうのが、えー、どこにあったかなっていうと、どこでしたかはい。えっと、第一パラグラフにありましたよね。はい、これは、What do we depend on? なので、We depend on 何ですか 
the electricity, 電気になりますね。We depend on electricity というふうになります。はい、次ですね。はい、2番、えー。What do fossil fuels release? はい、何をですね、ファソフィルス、化石燃料というものは発生させる、発生するんですかということですね。はい、リリースするものは何なのかっていうと何でしたかそうですね。So they release carbon dioxide, 二酸化炭素 and other dangerous chemicals、はい。他の、他にもその危険なえー、ケミカルズ、化学物質をリリースするということが答えになってきますね。さあ、次、パラグラフ3ですね。Japan also makes electricity from nuclear power. さあ、今度は日本はどうしているのか。日本はまた、うん、makes electricity、電気を作ります。電気を作っていますということですね。Makes、これは皆さんもちょっと懐かしいかもしれないんですけど、三人称単数の S ですね。えー、Japan というのが主語なので、これは戦後ナウンですので、この Makes というので S をつけないといけないんですね。はい。Nuclear power からの電気を作っている。うん、Nuclear power produces a large amount of energy without releasing carbon dioxide。なんかいいことが書いてありますよね。ね、ニュークリアパワーというのは原子力発電のことですよね。ニュークリアパワー、プロデュースズ、はい、作っています。A large amount of energy ということですね。このエネルギーのすごいこの A large amount というのなので、もうこの大量のエネルギーということを表すことができますね。で、量っていうのがこのアマウントの部分になるんですね。で、何々の多くの,この量を表すとかいうときには、このラージを使って、ビッグは使わないんです、こういうとき。ビッグアマウントっていう言い方はしませんので、a large amount of energy っていうふうになりますね。じゃあこれ、少量のエネルギーっていうふうに言うんだったら、ちょっと想像してみてください。はい。ラージの反対は、スモールになります、この場合はね。なので、a small amount of energy という言い方だと、ほんの少量のエネルギーという形で表せますね。えー、次ですね、without releasing carbon dioxide。ここはですね、何々しないでというその条件みたいなものが一番後ろに入ってきているんですね。何をしないのかというと、releasing carbon dioxide。二酸化炭素をリリース。ね、発生させることなくっていうことですね。大量のエネルギーを作ることができる。これが、まあ、ニュークリアパワー、原子力発電なんですけれども、その次。However, it is difficult to control radiation and handle nuclear waste safely all the time. これはあのトゥ,トゥーフテイシーなんですけど、It is difficult to do ですね。何かすることは難しいという文章の,あのパターンですね。これね。はい。何かをすることは難しい。この難しいことに今回は2つが入っています。To control radiation。そうですね。放射能をコントロールすること。そして、handle nuclear waste safely all the time。はい。handle、扱うですね。nuclear waste っていうのは、えー、核廃棄物というものですね。皆さん、社会で勉強していると思いますので、あの原子力発電というのは非常にいいんですけれども、結局、その核廃棄物っていうものがあのどうしてもその家庭で出てきてしまうんですね。で、それをですね、all the time、いつでも、いつどんな時も、えー、セーフリーに、安全に、えー、その扱うっていうことが、実は、ディフィカル。難しいですっていうことですね。次、えー、パラグラフ4ですね。Now, many countries、はい、これも複数形ですね。Are using sunshine, wind, steam, rivers, and even ocean waves。はい、ここまでいきたいと思いますけれども、えー、今ではっていうことですね。今や多くの国が、are using, 使っているという状態にあるんです。もう今、まさに今もずっと使っているんですね。えー、サンシャイン、これは太陽,太陽光ですよね。それから、ウィンド、えー、風
それからスティーブ、蒸気ですね。そして、リバーズ、川。And、even ocean waves、えー、海の、ね、波,波の力さえも、えー、使っているんです。何をするために ?To make electricity 電気を作るためにということですね。These are examples of renewable energy、ね、これらは examples でですということですね。でこの examples っていうのもまた S がついているのでこれらはその例というのは一つではなくて、エグザンポーズいっぱいあるんですね。何のエグザンポーズなのかというと、リニューボーエネジー。ね、リニューボーエネジーというのはもうこれもみんな社会でやってると思うんですけど、再生可能エネルギーというのでね、日本語でやっていると思いますけど。Japan has many rivers、はい。日本は、ね、多くの川を持っていますっていう感じで、この日本には多くの川がありますっていう日本語になると思うんですけれども、でこういうふうに、あのー、there are, there are っていうふうに、何でもこうね、何々がありますっていうと、there are 公文、there is 公文を思い出しちゃう子多いと思うんですけれども、あのこういうふうにして、Japan has っていうことで、日本が持っているっていう言い方を英語ではあのー、することができるし、多分こちらの方がよく使われるパターンだと思いますね。はい。でそしてそれらのパワーということなのでこれはですね、えー、ジャパンということではなくて their power ということなので、まあ、この川のですね川があるということでその川の水の力っていうのがあるわけですよねそのパワーというのが is used to produce electricity、はい、電気を作るために使われているもう大体あ,あのこと言ってるなってわかると思うんですけれども Uh, their water, そうですね、その川の水というのは、is renewable、はい、再生可能ということですね。そして、does not release dangerous chemicals、これもまた S がついていますね。does not、これは、えー、三人称単数の持っていないという時のこの、えー、一般動詞の定義に使う時の do not じゃなくて、does not ですよね。はい、えー、さあ、最後ですね。however, しかしながら、うん、またしかしながら、まあ、大体このしかしながら、だがしかしの後に、えー、でもこういうことがあるんだよねっていう感じで問題提起をしたり、その人の本当に言いたいメッセージを伝えたりしますよね。えー、しかしながら、we need dams、はい。私たちはダムを必要とする。この dams、これも s ですね。一つではないので、ダムを必要とする。to use water power。はい、water power 水の,その、ね、水力の発電ですよね。水力発電をち、えー、使おうとするとそのダムを必要とするんですということですね。そして、these dams can damage the environment。そして、これらの dams、ダムというものは、can damage、ダメージを与えてしまう可能性があるということですね。誰に、どこに対して、ダメージ。The environment ということになりますね。はい、次、パラグラフ5ですね。Research in other renewable energy technologies is progressing。はい、これの主語はリサーチになりますね。Research、そのリサーチしていること、まあ、いろんな研究のことなんだと思うんですけれども、研究とか調査ですね。In other renewable energy technologies 他の再生可能なエネルギー、再生、えー、可能なエネルギーの技術ということですね。というもの。なので、このテクノロジーズっていうのも、この、えー、テクノロジーっていうのが、いろいろなテクノロジーがこう頭の中に合っていっていることなので、やっぱりこれテクノロジーズっていうふうに、えー、S がついているんですね。主語がこれは Research なんですね。この調査とか研究とかそういうものでこれは実は、えー、数えられないものなんですねなので数えられないから research is というふうに言っていないし a research って言い方も今回はしていないんですねでこの research が is 一つ single noun なので B 動詞は is をとって is progressing progress っていうのはその、まあ、進歩しているねということでいい意味でそのこう
進んでいるという感じなのでその、えー、主語になるリサーチというのは、えー、プログレッシングしているんですよということですね、えー、研究が進んでいます、はい、次 Already Denmark gets 40% of its electricity from wind power ですねはいすでにカンマですねデンマークデンマークわかりますねデンマークは Get、はい、これが三人称関数の四角ですね。40% of its electricity、はい。そのエレクトリシティ、電気の 40%、トを get している、えー。手に入れているんです。何から手に入れている ?from wind power ですね。Already Denmark gets 40% of its electricity from wind power. One quarter of the electricity used in Iceland comes from the natural heat in the ground.、うん、one quarter of the electricity. はい、この one quarter っていうのは、チキンのところで one third of the chicken っていうので出てたと思うんですけれども、この場合、one quarter っていう言い方、これはですね、4分の1になりますね。one quarter。はい。4分の1何の4分の1なのかというとその電気ですね電気の4分の1でその電気というのは used in Iceland アイスランドで使われているこれが就職部分になるんですね電気の4分の1というのは comes from the natural heat in the ground in the ground というのはこの地面の中なんですね地面の中のヒートつまりこれ地熱発電と言われているものなんですけれどもまずその地熱発電から、えー、来ていますアイスランドではねはい People around the world are working to solve our energy problems はい世界中のね人々が are working、えー、働いているんですその働きかけている、ね、取り組んでいるこんな感じですね To solve our energy problems、はい、S がつきますね私たちのエネルギー問題を解決するために働いているんですということですねこの people around the world、ね、in the world ということももちろん同じように使えるんですけどもこの around っていうのを使った場合はもうこの地球のぐるーっとどこの、ね、人々もっていう感じがよく出ている表現になっていますねはい、OK、それではですね、107ページの in reading というところですね、ナンバー3、そう、この3番のクエスチョンの答えは、パラグラフ3の中に入っています。When nuclear power produces energy, does it release carbon dioxide? ということですね。ニュークリアパワーというのは原子力発電、そしてカーボンダイオクサイドというのは二酸化炭素になりますので、その原子力発電がエネルギーを、ね、あの作るとき、プロデュースするときに、Does it? それはリリース、排出するんですか、何をカーボンダイオクサイドという質問でしたね。でこれパラグラフの3を見てくださいね。そうすると、ニュークリアパワープロデュースイズ、ここですね、a large amount of energy without releasing carbon dioxide というふうに言っていますね。この without っていうのは、という条件、何々がなくてもというときに使える、えー、言い方でしたね。without の後に動詞が来るときには、このような形で releasing っていう形で、同名詞にしてあのくっつける。ことになりますね。without の後にはセンテンスっていうのは来ません。はい。なのでここですね。without と言っているから当然排出しませんので、no it doesn't が答えになります。はい。それではパラグラフ4の、えー、クエスチョンですね。What are examples of renewable energy ということですね。はい、例というのが、ね、いくつも挙げられていました。リニューボーエネジーのいろいろなそのあの例があったんですけれども、これがパラグラフ4に載っていましたね。Now, many countries are using sunshine, wind, steam, rivers, and even ocean waves to make electricity ということですね。なので、これがまさにね、These are examples of renewable energy と言っているので、答えになりますね。なので、Sunshine, 
wind, steam, rivers, and ocean waves というのが答えになってきますね。はい、一番最後に、えー、R というふうにですね、B 動詞で R というのを入れても入れなくても、この場合は答えとしては丸になると思いますね。はい、えー、ただですね、この rivers とそれから、えー、ocean waves、これが複数形になるということをちょっと間違えないようにしてください。はい、えー、次ですね、No.5。What do Denmark and Iceland use to get their electricity? ですね。What ってなので何をというふうにまず聞いていますね。なので今度は答えが Yes とか No とかではなくて、その何っていうのを言わなきゃいけないんだなっていうことですね。それから、デンマークとアイスランドがですね、ユーズ使っている。うん。to get their electricity なので、彼らの電気をそうですね、えー、調達するために使っているものは何ですかというのがこの質問になりますね。えー、これはパラグラフ5のところにあるんですけれども、already Denmark gets 40% of its electricity from wind power ですね。はい、もうわかりますね。それから、one quarter of the electricity, the electricity used in Iceland comes from the natural heat in the ground というふうになっています。で、えー、中学3年生の文章になるとですね、これ同じ言い方で、同じ文章であの言ってくれれば、ね、見落とすことがないと思うんですけれども、あのー、この一番最初のデンマークを主語にして言っている文章と2番目の文章のように「one quarter of the electricity」これを主語にしている文章というのがあのここに2つありますねなので、あのー、これ内容としては似たようなことを言っているんですけれども、ね、あの文章の形態が変わるとえっていうふうに分からなくなる子もいるかもしれませんので、えー、見ていきますけれどもまずですねデンマーク、ねえー、Do Denmark and Iceland use? っていうので質問を聞いているので Denmark uses ですねデンマークという国は1つなのでデンマーク uses というふうに3人称単数になるんですねでデンマークは使っている何を使っているんでしたそうすると Wind Power これで答えが、まずデンマークに関しては大丈夫なんですね。で、次なんですけれども、じゃあ、アイスランド、アイスランドゲッツとかっていうふうになってませんよね。アイスランドがどこにあるかというと、used in Iceland というここに入ってきていますね。これはみんなが習っている、えー、過去分詞の形で、あの、used in Iceland なので、アイスランドで使われている electricity っていうふうに、こういうふうに、あの、高知就職としてみんなが日本語に訳すときには、後ろから前にしないと日本語っていうのはおかしな感じになるんですけれども、あの、そうやって習ったところですね。だから、あ、このアイスランドのことを言ってるんだな、この文章は。っていうことです。そうすると、このアイスランドで使われている電気っていうのは、その4分の1がですね、どこから来てるかっていうと、natural heat。in the ground。まあ、これはですね、地熱発電ですよね。地熱発電っていう多分英語はあるんですけれども、中学生には難しすぎるので、この言い方で、えー、comes from the natural heat in the ground っていうふうに、えー、しています。で、この答えもですね、アイスランドをやっぱり主語にします。というのは、このクエスチョンが、what to do、uh, Denmark and Iceland use って言ってますので、Iceland、はい、その後は uses、また、えー、使うの三人称単数ですね。で、皆さんここ見ると何を使ってるんですかっていうと、comes from、何々からその、えー、電気が来ているっていうことは、それを使っているっていうふうに解釈すればいいわけです。そうすると、use is the natural heat in the ground。ここまでが、えー、と答えに。いますね、アイスランド uses the natural heat in the ground というのが答えになりますなので答えを素直に書ける問題はあの本当に楽だと思うんですけれどもこの2番目の文章みたいに「comes from」っていうふうに、ね、なっていたりすると「えちょっと待って get to 目的語」ってなってないけどと思ってもよく考えてそのこの文章のイメージを頭にしてあげれば、ね、その電気が地熱発電から来てるよっていうってことは、うん、アイスランドは
何を使っているかというと地熱発電を使っているということになってくると思いますはいさあ次はですねアゼルバイジャンの発明家の話でしたね第6パラグラフはレイハン・ジャマローバーという女性なんですねでこのレイハンさんという人はそういう人たちの一人ですということですねこのそういう人たちっていうのはどういう人たちかっていうとここですねパラグラフ5の People around the world are working to solve our energy problems この人たちですね Who are、uh, working to solve our energy problems? この人たちの一人っていうことですね。レイハン is a student in Azerbaijan ということですね。このア,ザルア,アゼルバイジャンっていうね、日本語がついてるんですけども、アゼルバイジャンっていうちょっと日本語とは発音が違うんですけどね。アゼルバイジャンにいる生徒の一人です。ということですね、これ、レイハン・イーズって言ってるので、これ、今この、このアーティクルの人が書いてる時点では、レイハンさんという人は実際に学生さんなんですね。はい。When she was 15、はい、彼女が15、15歳だったときですね、レイハン・インベンティッド・アデバイス。To make electricity from rain. すごいですね。レイハンさんは装置を発明したということですね。何の装置か。To make electricity from rain. 雨から電気を作るための装置ということですね。レイハンデバイス can power 22 LED lamps、はい S ですね、for 50 seconds。いいですかレイハンの,その装置というのは can power その動力を作ることができるんですね供給することができる何に動力を供給できるのかというと 22LED lamps なので22個の LDD lamps、えー、そのランプに電気を供給することができるんですね for 50 seconds、えー、50秒50秒間電気を供給することができる装置なんですね Each device uses only 7 liters of rainwater. はい。Each device。それぞれのその装置というのは、uses。はい。これ、四角ですね。only 7 liters、えー。たった7リットルの rainwater。雨水を使うっていうことですね。いいですか。liters。これは日本語はリットル、1リットル、2リットルで終わるんですけど、英語の場合は、えー、to っていうふうになった場合は、2 letters っていうふうに複数の S がこのついてきますのでね、落とさないようにしてください。It's battery. Battery can store power to use later. これはすごいですね。その電気、作った電気を store ということは、そこに貯めることができるっていうことなんですね。It's battery. そのバッテリーは can store なのですることができる。えー、その電力というものをね後で使うためにストアすることができるんですということですね。レイハン says she created the device to help poor people、うん。レイハンさんは言います。言いますね、えー。今言ってるんですね。she created 彼女は作った、うんえー、the device その装置を作ったんです。何のために ?to help poor people 貧しい人たちを助けるために作ったんですね。はい。especially in rainy countries。はい。ここでカンマを一体打って、その poor people っていう人、つまり特にですね、えー、雨の多い国に住んでいるそういう人たちを助けたいということを、えー、付け加えているんですね。Her device is not expensive. 彼女のその装置というのは、えー、高くありません。Not expensive. It does not even need power lines. Power lines っていうのは、ね、電線のことですので、電線さえ、えー、いらないんですっていうことですね。Not even need なのでいらないんですね。It can help many people get electricity. 多くの人がその
電気を手に入れることができるようにヘルプする。えことができるっていうことですね。Okay, それでは7 paragraph. Is there anything you can do for sustainable energy future? これですね。この場合のこの Is there anything you can do? っていう言い方はですね、実は会話でもよく使われます。ね、例えばすごく忙しいお母さんがとっても忙しそうにしていますね。Your mother、uh, looks very busy. And she looks very tired. もう忙しくて疲れているという感じ、ね、あなたなんかお母さんにちょっと私でもできることあるかちょっと聞いてみようと思って Excuse me mom この後なんですけど Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? この言い方はですね実は Is there anything? この,あの There is 構文なんですけれども実は使えるんですねはいこれはもうそういうふうに会話表現でものすごく使うものなのでそういうものだというふうに覚えてほしいんですけれども何か手伝えることあるっていう感じですねでこのパラグラフ7の「Is there anything you can do?」ですね今度は「あなたができることはありますか?」という文章になっていますね「For a sustainable energy future」再生可能エネルギーの未来っていうことですね持続可能エネルギーの将来のためにっていうふうに<笑>やっぱりなっていますねはいいいでしょうか As a consumer 消費者として消費者の一人として You can decide あなたは decide、ね、決めることができます How much electricity you use どれだけの電気をあなたが使うのかをっていうことですね You can also decide.、うん、あなたはまた決めることができます。こういうことも決められる。What kind of energy you want to use? あなたが、ね、使いたいそのエネルギー。どんなエネルギーを、えー、あなたが使いたいのかを決めることもできます。You may even be an inventor like r a y h a n、ね、あなたは、まあ、レイハンのような発明家に May even be なるかもしれないということですね。Your actions are important. あなたの行動が重要です。この actions というのは、これ S がついていますね。actions、あなたが取る行動というのは一つではなくて、この場合は、えー、あなたがいろいろなその行動をする、こうイメージをして、あなたのそのさまざまな行動というのが大事なんですねっていうことですね。What can you do to make your energy future brighter? What can you do?、うん、あなたは何ができますかということですね。何のために ?To make your energy future brighter. あなたのエネルギーの未来、ね、をより brighter。輝かしい、明るいものに、えー、make すること、するために。えー、あなたは何ができるんでしょうかという疑問文で終わっていますね。えー、それでは、えー、最後のインビーディングですね。えー、What did Rayhan invent? はい、このレイ、えー、レイハンさんという人は何を作ったんでしょうっていうことなんですけれども、えー、そうですね。She invented この6パラグラフの3行目ですね。レイハン invented a device to make electricity from rain これが答えになりますので What did Rayhan invent? She invented a device to make electricity from rain ここですね、雨から電気を作ることができるという装置を発明した、えー、次の in reading What can we decide as consumers? はい、これはですね、パラグラフ7の As a consumer, ここですね。You can decide how much electricity you use. You can also decide what、uh, kind of energy you want to use. ここが両方とも答えになってくると思いますね。で、この質問文はよく考えて、えー、答えてほしいんですけど、What can we decide? って言ってるので、この you っていうのを、えー、we に変えて、We can decide how much electricity We use. そうですね。これも We に変えてこないといけない。And what kind of energy 
We want to use これが答えになりますね、えー、それでは長文だったんですけれどもいかがでしたでしょうかそれではですね、ポストリーディング、これはですね、この読み終わった後の、えー、リーディングになりますね。はい、それではこの文章を,、えー、を想像しながらいきましょう。本文の各パラグラフに最も適切な見出し、うん、見出しを一、えー、つずつ選びましょうということなんですね。まず読んでいこうと思いますね。A、Electricity and our daily lives、えー。B、Things you can do。うん、これはちょっとなんか後の方に来そうですね。C、Renewable Energy, Water Power、やりましたね。D、A Young Inventor、あレイハンさんのことですね、これはね。E、Other Renewable Energy Technologies、うん、他の、えー、再生可能エネルギーのテクノロジー、あ,あそこでやってたな。F、Fossil Fuels、えー、化石燃料ですね、燃やす燃料のことです。G People's lives in Azerbaijan. アゼルバイジャンにおける人々の生活、うん、H、Nuclear Power ということですねじゃあこれを見ていくとまずですね、第一パラグラフっていうのはもし電気がカットされてしまったらっていう話から、えー、スタートしていましたねなので、えー、第一パラグラフと合うのはそうですね電気と私たちの毎日の暮らしこれがこの第一パラグラフに書かれていましたねもし電気がなかったらもうスマートフォンもチャージできないし、ね、ライトが消えてしまうしっていうことで How can we make the electricity we need for our future? というので最後にこの課題を投げかけているのが第一パラグラフでしたのでこれは第一パラグラフが A Electricity and our daily lives ですね次、2のパラグラフ。2のパラグラフは何を言っていたのかなっていうと、そうですね。Japan uses a lot of oil, coal and natural gas。この3つっていうのは何だったかっていうと、fossil fuels ですね。fossil fuels have some good points。いいこともあるというふうに言った上で、however ということで、この fossil fuels。化石燃料の問題点というのは何かということを言っていますね。それは二酸化炭素を排出する。そして危険なその化学物質も燃やす時に出てしまうということなので、この第2パラグラフは F のパッソフューオーズということになります。第3パラグラフは何かなっていうと、じゃあこの次の展開ですね。じゃあこの燃やすということがないエネルギー。の、えー、抽出の仕方まあ電気の、えー、作り方っていうので紹介していたのは第三パラグラフの electricity from nuclear power ここですね原子力発電についてなので第三パラグラフは H の nuclear power となります次第四パラグラフになりますね第四パラグラフというのはじゃあこの nuclear power っていうものは、えー、結構その管理が大変だっていうことなのでこの第4パラグラフで今度出てきたのが Using sunshine, wind, steam, rivers and even ocean waves to make electricity というふうにして多くの国が、ね、地球に優しい形でそのエネルギーを作ろうという取り組みを今しているんですっていう話でしたよねでこれを何と言うかっていうとまさに Renewable Energy と言いますね再生可能エネルギーというのを社会でねやってると思うんですけど第4パラグラフのこのクォートがあるところで Renewable Energy というのがありますそしてその後に、えー、日本には川がいっぱいあるということで日本が、まあ、あの一番できる、えー、その発電の仕方としてえー、Water Power というですね、水力発電のことを挙げていますので、えー、それも含んでいるのがどれかというと C ですね。次、えー、5、えー、パラグラフですね。この5には何が書かれていたかなっていうと、そうですね、日本のこの Water Power、水力発電のことを述べた上で、今度この第5パラグラフにはデンマーク、そうですね、それからアイスランド。
でどんなふうにしてその電力を作っているのかっていうのが書かれていましたねでデンマークはちなみに風力発電でしたねそれからアイスランドは地熱発電をあのしていて、えー、非常に成果を上げているという話でしたなので5は E の Other Renewable Energy Technologies となりますねはいそして次ですね、第6パラグラフというのは、えー、このアゼルバイジャンに住んでいるレイハンさんの話が出てきていますね。えー、レイハンさんというのは、なんとなんと、ね、15歳の時にこの雨水で電気を作れるという装置を作っている女の子なんですね。なので、これは、えー、a young inventor ということで、レイハンさんのことを言っています。で最後のパラグラフが7なんですけれどもこれは、えー、最後課題を投げかけているんですねあなたは、ね、どういうふうにあのこの明るい未来を作っていくためにあなたは何ができると思いますかっていうことを言っていますので D ですね Things you can do Things you can do えー、あなたができることというのがタイトルになってくると思いますねはいそれではですねまた難しいんですけれども第2英語ですね本文の表現を使って次のそれぞれのエネルギー源の長所と短所の表を完成させましょうということですね、えー、まずですね、えーこの表を見てもらうと、エネルギーリソーシーズっていうのが一番左にあって、ここにファーストフィーバー、化石燃料、次がニュークリアパワー、これが原子力発電、そして一番最後が、まあ、日本であ,のあるウォーターパワー、ダムですよね。で、それぞれにグッドポイント、良い点とバッドポイント、悪い点があるということですね。ポイントっていうのが複数形になっているので、もうね、複数形を見たらもう反射的にこのボールペンを使って丸をつけてあのいくといいんですけれどもこれはポイントがいくつもありますよねなのでこういう時はもうその表になる時からポイントっていうふうにこう複数になってきますねはいじゃあですねまずファーストフューロっていうのはグッドポイントの方に何があるかというと They can be used for many things、うんえー、多くのことに使われるという、まあ、可能性を持っているというのがこのファーストフューロー。ですね、で他に、ね、何かその化石燃料で何かありませんでしたか、皆さん。これ、第2パラグラフになるんですけれども、このグッドポイントの後に、第3行目ですね、They are relatively cheap というのがありますね。これはどういうことかというと、化石燃料は安いんですね。比較的安い。これが答えなんですね。なので、ここに入れるのは、They are relatively cheap というのがグッドポイントに入ってきます。じゃあ次、バードポイント。ね、ファーストフィールズの悪い点。まず一つ目。We may run out of t h e n in 100 years. これももうね、どこにあったかわかると思うんですけれども、えー、パラグラフの2ですね。えー、100年以内にその化石燃料というのは、うん、run out of なので、もう使い果たしてしまうかもしれないということを言っていましたね。で、もう一つ。There are other problems. これですね。他にも問題があるんですっていうことをここで言っていますなのでこれの答えはこの先なんですけれども Fossil fuels release carbon dioxide and other dangerous chemicals ここが答えになってきますねファーソフィオルズっていうのの代名詞を使って They にして答えるんですねそうすると They release ここです Carbon dioxide and other dangerous chemicals ここまでが答えになりますねでは次、ニュークリアパワー、えー、原子力発電をいきたいと思いますね。E 点、ニュークリアパワー produces a large amount of energy。非常に大きなその、ね、エネルギーを作り出すことができるということがいいことですよね。で、その後なんですけど、ニュークリアパワーというのが出ているのはどこかというと、第3パラグラフなんですけれども、ここ、without releasing carbon dioxide。ここがこの表に書かれていませんので、えー、これを言ってほしいんです。ニュークリアパワーというのは二酸化炭素を排出しないということなので、えー、この場合はですね、ファーストフィールズというのはオイル、それからコール、石炭、そしてナチュラルガス
天然ガスですねこういうふうに3つあったんですけどニュークリアパワーこれはもう1つなのでこれは「they」ではなくて「it」で、えー、言えますなので「ニュークリアパワー produces a large amount of energy」の後ですね「it does not release carbon dioxide」そのニュークリアパワーというそれは「does not release、えー」発生させない何をかっていうと二酸化炭素これがいい点ですねさあ bad points it's difficult to control radiation これはどこにあったかっていうとそうですね第3パラグラフのところにありましたねそしてもう一つあります handle nuclear waste safely over time、うん、この核燃料を、えー、取り出した後のそのねえー、残ったものというのがありますので、これを核廃棄物というふうに言っていましたけれども、えー、常に安全に処理することが難しい。これが、えー、入ってきますので、It is difficult to handle nuclear waste safely over time になります。さあ、次ですね、Water Power。これは日本は山が多いので、水力発電がいいんじゃないかっていうふうにね、思う人も多いんですけれども、Good Points っていうのは、Water is renewable. うん、水というのはもう再生可能エネルギーの代表ですよね。こう循環しているものなので、水は、えー、ミニオーボーであるということがまずいいことですね。それから、水は、えー、危険な化学物質を出さないというのがありますね。えー、第4パラグラフの5行目からスタートしますね。Their water is renewable and does not release dangerous chemicals. なので、ここが入ってきます。そうすると、It does not release dangerous chemicals。これが water power のところの good point に入りますね。そして、bad points も一つあるんでしたね。これは何かというと、水力発電をするためには、ダムを作らなければいけない。そしてそのダムを作るということは、当然そこにある森林を破壊して、えー木を切り倒してダムっていうものを作らなきゃいけないのでそれは can damage the environment っていうところが第4パラグラフの一番最後にありますね、えー、なのでここの表に入るのはダムズダムズダムというものが can damage the environment ということですね環境を破壊する可能性があるというので、えー、表が埋まったと思いますね次ラージナンバー3パラグラフ7の2つ目の文に、As a consumer, ここのところですね、You can decide how much electricity you use とありますが、consumer として電気を節約するために、<笑>日常で、日常生活であなたができることの例を考えて発表しましょうということですが、どうでしょうかね。お家でね、あのご両親が電気をね、こまめに消しなさいっていうふうにね、言ってる方いますか私は結構言ってる方だと思いますね。はい。じゃあ、このエグザンポのところですね。We can turn off the lights.Exactly. When we don't need them. これは本当にそうだと思いますね。うん。あの必要のない時にはとにかく電気を切る。これはすごくあのこまめにできることですよね。そして他にもですね。えー、we can decide how many hours a day we watch TV. ああ、なるほどね。テレビがずっと一日中についてるっていうお家はね、もう今はあんまりないと思うんですけれどもね、はい、テレビを要するにこまめに切るっていう、テレビはすごくあの電力を、ね、消費しますのであ、そんな感じで電気を、ね、節約できると思いますね。OK、so We can close the door of the refrigerator、uh, as soon as possible after we find something to eat. こんな感じはどうでしょうかねあの冷蔵庫の、ね、ドアをもうとにかくその取り出すものを見つけたらなるべく早く可能な限り早く閉めるっていうことですね。冷蔵庫はねあんまり気にしてない人多いかもしれないんですけど実はすごく電力を使ってるんですねであの冷蔵庫をバーッと開けっぱなしでいるともうものすごいその後その冷蔵庫を冷やすために電気代がかかるということなのでイメージとしては
よし、水を飲むぞと思って、<笑> you go to the,、uh, in front of the refrigerator and then you open and you see, look around, oh, I found the one I really want to take. Take it and then close the door. こんな感じですかね。<笑>はい、私はやっぱりあのお母さんなどでね、料理を作るときになるべく冷蔵庫をね、開け,開けてる時間を短くしようっていうふうにしております。はい、では次ですね、えー、ラージナンバー4教科書108ページの世界の一次エネルギー自給率のグラフを見て、えー、108ページというのはこれですね世界の一次エネルギーの自給率っていうので日本は、えー、自給率なんと33位で 6% ということですね、えー、ちなみに1位ってちょっとびっくりしませんでしたがノルウェーですねノルウェーが1位なんですね、はい、もう本当に日本はですね自分たちでそのエネルギーを作るっていうあの自給率が、えー、決して高くはないですねアメリカと比べてももう全然低いですよねはい、えー、感想を言い合いましょうということなのでこの例を読ませていただきますけれども「I've never thought that Japan depends on foreign countries so much for energy」ということですねはい、これはもう本当に衝撃的なんですけれども私は、ね、一度も思ったことがなかった日本が、ね、そのエネルギーということにおいてこんなにも、ね、外国に頼っているということを知らなかったという例文が載っていますねもう一つ例文を読みますね「I'm surprised that Japan produces only a small amount of energy」We must do something about that. ということになってますね。We must do something about it. でもいいと思いますね、これはね。えー、これはもう、今言ったようにね、私は驚いていますということですね。えー、日本がこの 6, 6% しか作っていない、ここを言っていますね。Japan produces only a small amount of、えー、energy ですね。6% なので。So we must do something about it. それについて私たちは何かをしなければならない。We must find a、um, different way とか、a、new way to produce energy as soon as possible.、ね、あのなるべく早くそういうふうにエネルギーを作れる方法を、えー、見つけないといけないっていう感じになると思います。OK! それではね、長い文章でしたけれども、これで Let's Read 2が終わりになりますね。もうちょっとね、頑張って読んでいきましょう。OK! Thank you so much for watching! Bye bye!